வணக்கம் வெல்கம் டு சாந்தியின் அஞ்சலி பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நோ குக்கிங் பியூட்டி டிப்ஸா மஞ்சள் தூளும் பாசி பெருமாவும் எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறதா நம்ம வீடியோவை பார்க்க போறோம் பிறந்த குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வயசு வித்தியாசம் இல்லாம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது ஹோம்மேட் ஹெர்பல் பவுடர் இது நேச்சரா நமக்கு கிடைக்கிற பொருள்கள் இருந்து நம்ம தயாரிக்கிறது அதனால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸுமே வராது ஸ்கின் நல்லா ஷைனிங் ஆகும் க்ளோ ஆகும் ஹேண்ட் ரிமூவ் பண்ணும் இதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் வீணாகாது அதை எப்படி ரெடி பண்றதுங்கிறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் பாசிப்பயிர் மாவு அரைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பாக்கலாம் பாசிப்பயிறு அரை கிலோ கல்லப்பருப்பு கால் கிலோ வெந்தயம் ஐம்பது கிராம் ரோஜாப்பு கொஞ்சம் கல்லப்பருப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்க போடாமல் விட்டுடலாம் ஆனா போட்டு அரைச்சு நம்ம உடம்புக்கு பூசுறப்ப ஸ்கின்னுக்கு நல்லது பாசிப்பயிர் மாவு மஞ்சள் பொடி அரைக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் நீங்கள் அங்கேயே கேட்டு வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வேப்பந்தலையும் குப்பை மணி தலையும் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதை போட்டு அரைக்காதீங்க பாசி பேர் மாவை மாவு அரைக்கிற மிஷினில் தான் அரைப்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அரைக்கிறப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கால் கிலோ அளவு பச்சரிசி எடுத்துகிட்டு போயிருங்க மிஷினில் வேறு ஏதாவது போட்டு அவங்க ஏற்கனவே அரைச்சிருப்பாங்க அதனால் மிஷினை கிளீன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பச்சரிசியை கொடுத்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை போட்டு எடுத்துகிற சொல்லிடுங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாசி பேர் மாவு போட்டால் மிஷின் கிளீனாக இருக்கும் மாவு நமக்கு சுத்தமாக இருக்கும் உடம்புல தேய்க்கிறப்ப வேறு எதுவும் எரிச்சல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அரிசி மாவை நீங்கள் கோலம்போட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பாசி பேர் மாவு மட்டும் இது மாதிரி தனியாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சிங்கன்னா இதை ஜென்ஸு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நான் தனியாக அரைக்கிறேன் ஏன்னா மஞ்சள் தூள் அரைக்கிறத நான் தனியாக காட்டிடுறேன் மஞ்சள் தூள் அரை இது கூட சேர்த்து நம்ம அரைச்சோம்னா அதை ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு ஈவினிங் மாதிரி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க ஏர் டைட் பாக்ஸில் தண்ணி படாமல் காற்று போகாமல் வச்சுட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் ஆனாலும் வீணாகாது கல்லப்பருப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் கல்லப்பருப்பு கூட போடாமல் பாசி பேர் மட்டும் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கல்லப்பருப்பு நிறையா சேர்த்தனா பூச்சி விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் தண்ணி படாமல் வச்சிங்கன்னா பூச்சிலாம் வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து நீங்கள் வச்சுட்டு குளிக்கிறப்ப எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நீங்கள் மஞ்சள் பொடி அரைக்கிறதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் சேர்த்து பாக்ஸில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா குளிக்கிறப்ப நீங்கள் எடுத்து போட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கல்லப்பருப்பு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறதுனால டேனான ஸ்கின்னு மற்றும் டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் முகப்பரு வராமல் தடுக்கும் அதனால் நான் எப்பயுமே பாசி பேர் மாவு அரைக்கிறப்ப இது மாதிரி கல்லப்பருப்பு போட்டு தான் அரைச்சி வைக்கிறது நான் சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைகளுக்கு போட்டு வர்றதுனால ஸ்கின் நல்ல கலராக இருக்கும் ஷைனிங்காக இருக்கும் இது கூட நீங்கள் வேப்பந்தலை கூட கொஞ்சம் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் அதுவும் கிருமி நாசினி ஸ்கின்னை நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ பாசி பேர் மாவை இதை தனியாக காய வச்சு அரைச்சிக்கலாம் குளியல் மஞ்சள் தூள் அரைக்க என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் அரை கிலோ மஞ்சள் எடுத்துருக்கிறேன் இது கஸ்தூரி மஞ்சள் இது குண்டு மஞ்சள் குளியல் மஞ்சள்னு சொல்லுவாங்க கடையில் மஞ்சள் இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கும் இது தான் ஒரிஜினல் மஞ்சள் இதை உடச்சி பார்த்தா சென்ட்ரலில் பிங்க் கலராக இருக்கும் இதை நல்லா காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு நீங்கள் உடச்சி தான் மிஷினில் கொடுக்கணும் ஏன்னா மிஷினில் வந்து இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்தா ஒரு சிலவங்க அரைக்க மாட்டாங்க இது வந்து கத்திரி மஞ்சள் கத்திரி மஞ்சள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் நான் அரை கிலோவுக்கும் நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க இது வந்து புலாங்கிழங்கு புலாங்கிழங்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து கோரக்கிழங்கு இது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் இது வெட்டி வேர் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கோங்க போதும் இது வாசமாக இருக்கும் வேர் வசமெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேப்பந்தலை நான் இந்த அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா காய வச்சுருங்க இது வந்து குப்பை மேனி இலைங்கு வாங்க இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இலை இந்த இலையும் நல்லா காய வச்சுருங்க இது வந்து இந்த இலை வந்து சொரி சிறங்கு வந்தால் கூட சரியாக்கிடும் நீங்கள் முகப்பரு வராமல் ஸ்கின்னில் வர டிசீஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரோஜாப்பூ இது வந்து பன்னீர் ரோஸுங்க வாங்க இது நாட்டு பன்னீர் ரோஸ் இல்லை இப்போ இந்த ரோஸ் தான் கிடைக்குது நாட்டு பன்னீர் ரோஸ் கிடச்சா ரொம்ப நல்லது வாசம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பன்னீர் ரோஸை நீங்கள் பூக்கடையில் சொல்லி நீங்கள்
நம்ம உடம்புக்கு போட்டு குடிக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க கிருமி எல்லாம் போய் ஸ்கின் நல்லா கலர் ஆகும் ஷைனிங்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே குழந்தைங்களுக்கு தேய்ச்சி குடிச்சிங்கன்னா நல்ல கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி போரக்கிழங்கு வந்து முகத்தில் இருக்க தேவையில்லாத முடியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த முடியெல்லாம் கொட்டி ஸ்கின் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் கத்திரி மஞ்சள் கூழாங்கிழங்கு ரெண்டுமே நல்லா வாசமாக இருக்கும் பிறந்த குழந்தை கூட அதை போட்டு தேய்ச்சி குடித்தோம்னா தீய சக்திகளாக அண்டாமல் அந்த பால் வாடைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கெட்ட வாடையெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு மனமாக வாசமாக இருக்கும் குழந்தைய தூக்கவே நமக்கு ஆசையாக இருக்கும் அது மாதிரி நமக்கு மேலே வந்து ஒரு நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் வெட்டி வேர் நம்ம உடம்பில் இருக்க வேர்வ வாடையெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் வாசமாக இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் இந்த வெட்டி வேரை நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தண்ணி பிடிச்சி அதில் போட்டு வச்சுட்டு குடிச்சிங்கன்னா கூட நம்ம மேலே வாசமாக இருக்கும் வேறு ஒரு வாடை வரவே வராது அது மாதிரி கூட நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம் வேப்பந்தல கிருமி நாசினி அது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த மஞ்சளும் கிருமி நாசினி ஆன்டிபயோட்டிக்கு இந்த மஞ்சள் நம்ம உடச்சோம்னா இந்த மாதிரி சென்ட்ரில் இருக்கும் இதுதான் ஒரிஜினல் மஞ்சள் நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய கிழங்காக இருக்கும் இது மாதிரி வாங்காதீங்க இது வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மஞ்சள் இது கொம்பு மஞ்சள் அதெல்லாம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் குளியல் மஞ்சள் ரோஸும் நம்ம நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் குளிக்கிறப்பே நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பன்னீர் ரோஸு ஸ்கின்னுக்கு நல்ல கலர் கொடுத்து ஷைனிங்காக வச்சுருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு நாள் வெயிலில் காலையிலே போய் நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி போல் நல்லா காஞ்சிருக்கும் அப்போ எடுத்து நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஆறு மாதம் வரைக்கும் வரும் வீணாகாது நீங்கள் தண்ணி படாமல் காற்று போகாமல் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணால் கெட்டு போகாமல் பூச்சி விழுகாமல் நல்லாயிருக்கும் இதில் எல்லாமே ஆப்ஷனும் தான் உங்ககிட்ட எது கிடைக்கிதோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மஞ்சள் தூள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லை போரக்கிழங்கு கிடைக்கல வேப்பந்தலை கிடைக்கல வெற்றி வேறு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் அரைச்சிக்கலாம் அல் இல்லாமல் அரைச்சிங்கன்னா கூட அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் பன்னீர் ரோஸ்லாம் எப்போ கிடைக்கிதோ அப்போ நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி வச்சு காய வச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் அரைக்கிறப்ப நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா வெயில் காலம் வர்றப்ப தான் நம்ம மஞ்சள் நல்லா அரைக்க முடியும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு கொடுத்து அரைச்சோம்னா தான் நல்லாயிருக்கும் வீணாகாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எது எது கிடைக்கிதோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக இருந்துச்சுன்னா கூட காய வச்சு தட்டிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் ஆனால் கிழங்கு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கனால நம்ம மிக்சியில் அரைக்க முடியாது பிளேடு வீணாயிரும் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு கிலோ வாங்கி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அது வீணாகவே ஆகாது இது எல்லாத்தையுமே காய வச்சு தனியாக அரைச்சிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன் நீங்கள் இது கூட தேவைப்பட்டால் பாய்ச்சி பேர் கல்லப்பருப்பு வெந்தயத்தை இதிலே போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் நான் எப்பயுமே தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கிறது ஏன்னா கல்லப்பருப்பு சீக்கிரமே பூச்சி விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதை தனியாக வச்சுட்டா நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து தேவையான அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் வந்து குழந்தைங்க வந்து அதிகமாக பூச மாட்டாங்க மஞ்சள் பிடிச்சிடும் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப ஒரு மாதிரி மஞ்சளாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால் கல்லப்பருப்பு பாய்ச்சி பருப்பு மாவு அதிகமாக கலந்துட்டு இந்த பவுடர் நான் கம்மியாக கலந்துனா மஞ்சள் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈவினிங் வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா காலேஜ் விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் குடிக்கிறப்ப இதை யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் முகத்துக்கு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் ரெண்டையும் நான் தனித்தனியாக காய வச்சு உங்களுக்கு அரைச்சி காட்டுறேன் மஞ்சள் பாசிப்பயிறு ரெண்டையும் தனித்தனியாக நல்லா காய வச்சுட்டு நான் ரெண்டு நாள் காய வச்சேன் வெயிலில் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன் எவ்வளோ நைஸாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டுமே நல்ல கலரும் நல்லா இருக்குது வாசம் சூப்பராக இருக்குது நம்ம வெற்றி வேறு ரோஜா பூ இதெல்லாம் போட்டதுனால வாசம் சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் இதை ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் பாசி பேர் மாவு எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டா மஞ்சள் தூள் அதிகமாக தெரியாது மஞ்சள் பிடிக்காது பாசி பேர் மாவு மஞ்சள் ரெண்டையுமே நீங்கள் தேவையான ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் இல்லை நீங்கள் பவுடர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பாத்ரூமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கொட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வரும் தண்ணி உள்ளே போக வாய்ப்பே இருக்காது இப்போ வர தேன் பாட்டிலில் கூட அந்த மாதிரி ஹோல்ட் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாட்டிலில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்க
நீங்கள் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோம் காலேஜ் விட்டு வந்து ஆஃபீஸ் விட்டு வந்து டெய்லி ஈவினிங் கூட நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் ஒன் மந்த் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் நல்ல கலராக இருக்கும் ஷைனிங்காக இருக்கும் இது வந்து இயற்கை நமக்கு கொடுத்த வரோம் நம் முன்னோர்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் அழகாகவும் இருந்தாங்க இதை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் பியூட்டி பார்லர் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஃபேஸுக்கு எந்த க்ரீமுமே போட தேவையில்லை முகம் தோல் சுருக்கம்லாம் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும் முகத்தில் முகப்பரு வராது வேர்க்குறுலாம் வராது எந்த சைடு எஃபெக்டுமே இல்லை இதுக்காக நம்ம எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பனி காலம் ஃப்ளூ டைமாக இருக்கப்ப உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து சுரசுரப்பாக இருக்குது வறட்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் இது மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸ்கின்னு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் குழந்தைய சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தான் நீங்கள் டெய்லி போட்டு இது மாதிரி குளிச்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருப்பாங்க ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பாங்க மஞ்சளில் நம்ம வேப்பலை போட்டு அரைக்கிறதுனால மஞ்சளில் பூச்சி வராமல் பாதுகாக்கும் இந்த பியூட்டி டிப்ஸு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் பெல் பட்டன் அமைக்கி சாந்தியின் அஞ்சலி பெட்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்